ഇൻസ്റ്റൈനിയസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പിൻ ജോയിൻറ്റഡ് ഫോർ ബാർ മെക്കാനിസം എ ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ബി സി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എം എം എ ഡി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആംഗിൾ ബി എ ഡി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദ ക്രാങ് എ ബി റൊട്ടീൻ യൂണിഫോം ആംഗുലർ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ലൊക്കേറ്റ് ഓൾ ഇൻസ്റ്റൈനിയസ് സെൻറ്റർ ഫൈൻ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലിങ്ക് ബി സി നമുക്കൊരു ഫോർ ബാർ മെക്കാനിസം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫോർ ബാർ മെക്കാനിസത്തിന് ഇൻസ്റ്റൈനിയസ് സെൻറ്റർ എല്ലാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക് ബി സിയുടെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം കൂടാതെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലെങ്ത്തുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആർ പി എമ്മും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പിൻ ജോയിൻറ്റ് ഫോർ ബാർ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർ ബാർ മെക്കാനിസ്റ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എ ബിയുടെ ലെങ്ത്തും ബി സിയുടെ ലെങ്ത്തും എ ഡിയുടെ ലെങ്ത്തും സി ഡിയുടെ ലെങ്ത്തും എം എം ഇൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആംഗിൾ ഡി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നും നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്രാങ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എമ്മിലോ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഫിക്സ്ഡ് ലിങ്ക് ഇത് ക്രാങ്ക് ഇത് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ഓക്കെ ഡി സി ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ലിങ്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കുക എ ബിയുടെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കാണാം ഒമേഗ എ ബി ഇ സി ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ടു പൈ എം എ ബി ബൈ സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് എൻ എ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ എത്രയാണെന്ന് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ കാണാനായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ആണ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ഇവിടെ എത്ര ലിങ്ക് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ലിങ്ക് ആണ് ഫോർ ബാർ മെക്കാനിസം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൈനിയസ് സെൻറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൈനിയസ് സെൻറ്റർ ഇതിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും വേർ സ്മോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ കാരണം നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ഫോർ ആണ് ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്റ്റൈനിയസ് സെൻറ്റർ കഴിയും നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൈനിയസ് സെൻറ്റർ കൽക്കും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ടു ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കലാണ് സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം ഈ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ദെൻ എത്ര ലിങ്ക് ഉണ്ട് നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ എഡ്ജ് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് നോക്കുക ഇതിന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ദെൻ വണ്ണും ത്രീയും ഡോട്ടർ ലൈൻ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക ടൂ ഫോറും ഡോട്ടർ ലൈൻ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ഈ ടേബിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റോ ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്ക് ആണ് ഓക്കെ എത്ര ലിങ്ക് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നാല് ലിങ്ക് എഴുതി സെക്കൻഡ്
ഇനി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റുമായിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ടു ഉണ്ട് ത്രീ വൺ ഉണ്ട് ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് ഇതിൽ ത്രീ ടുവും ത്രീ വണ്ണും എഴുതണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഏതാണ് ടു ത്രീയും വൺ ത്രീയും എഴുതിയതാ പിന്നെ ഏതാ ബാക്കിയുള്ളത് ത്രീ ഫോർ എഴുതുക ഇനി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റുമായിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർ വൺ ഉണ്ട് ഫോർ ടു ഉണ്ട് ഫോർ ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ വൺ വൺ ഫോർ ഇവിടെ എഴുതിയതാണ് ഫോർ ടുവിൽ ടു ഫോർ ഇവിടെ എഴുതിയതാണ് ഫോർ ത്രീയിൽ എത്രയാണ് ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ എഴുതിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എഴുതേണ്ട ഇനി നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കുക എത്ര ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി ഐ വൺ ടു ഐ വൺ ത്രീ ഐ വൺ ഫോർ ഐ ടു ത്രീ ഐ ടു ഫോർ ഐ ത്രീ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫോർ ബാർ മെക്കാനിസം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കെയിലിൽ നമ്മളിവിടെ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഈ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം എന്ന് പറയുന്ന സ്കെയിൽ പ്രകാരം എ ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വരയ്ക്കാം ബി സി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വരയ്ക്കാം എ ഡി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വരയ്ക്കാം സി ഡി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പെൻസിലും പൊട്രാക്ടറും പോമ്പസും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എ ഡി എ ഡി വരയ്ക്കുക എ ഡി നമുക്ക് ആദ്യം വരയ്ക്കാം എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വരയ്ക്കാം ലിങ്ക് വൺ ആണ് ലിങ്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എ ഡി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് എ ഡി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വരയ്ക്കാം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾ അറിയാം ഇപ്പോൾ പൊട്രാക്ടറിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പൊട്രാക്ടറിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് നമുക്കറിയാം എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എ ബി നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എ ബി വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിങ്ക് ടു കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി സി അറിയാം ബി സിയും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് സി ഡിയും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോമ്പസ് ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ കോമ്പസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഡി കുത്തിയിട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് കിട്ട് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും ജോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആർക്കും ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് സി കാരണം ബി സിയും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഡി സിയും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോമ്പസിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എടുത്ത് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എടുത്തിട്ട് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് ലിങ്ക് വൺ കിട്ടി ടു കിട്ടി ഇത് ലിങ്ക് ത്രീ ഇത് ലിങ്ക് ഫോർ ഇത് നിങ്ങളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർ ബാർ മെക്കാനിസം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഡാ ഈ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഇക്കിലോ ഹൺഡ്രഡ് എം എന്ന സ്കെയിൽ പെൻസിലും സ്കെയിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഇനി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വണ്ണും ടുവും ലിങ്കും ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് ഐ വൺ ടു അതായത് വണ്ണ് ലിങ്കും ടു ലിങ്കും ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്ന പോയിൻറ്റ് ദെൻ ടുവും ത്രീയും ജോയിൻ്റ് വരുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ ഐ ടു ത്രീ ദെൻ ത്രീയും ഫോറും വരുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് ഐ ത്രീ ഫോർ ദെൻ ഫോറും വണ്ണും വരുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് ഐ വൺ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നാല് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ആർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം വണ്ണും ടുവും വരുന്ന ഐ വൺ ടു ടുവും ത്രീയും വരുന്ന ഐ ടു ത്രീ ത്രീയും ഫോറും വരുന്ന ഐ ത്രീ ഫോർ ഫോറും വണ്ണും വരുന്നത് ഐ വൺ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കിട്ടി ഐ വൺ ടു കിട്ടി അത്
1,4 ും നോക്കുക വൺ ഫോറും ഫോർ ത്രീയും വൺ ത്രീയും ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ഫോറും ഫോർ ത്രീയും വൺ ത്രീയും ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക വൺ ഫോർ നമുക്കറിയാം ത്രീ ഫോറും അറിയാം അപ്പൊ ഈ ലൈനിൽ എവിടെയോ ആയിരിക്കും എന്ത് ഐ വൺ ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ലൈനും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി മുട്ടുന്ന പോയിന്റാണ് ഐ വൺ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം വൺ ടുവും ടു ത്രീയും വൺ ത്രീ ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വൺ ടുവിൻ്റെയും ടു ത്രീയുടെയും ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ആ ലൈനിൽ എവിടെയാണ് ഐ വൺ ത്രീ ദെൻ വൺ ഫോറും ഫോർ ത്രീയും വൺ ത്രീയും ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് വൺ ഫോറിൻ്റെയും ത്രീ ഫോറിൻ്റെയും ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ആ ലൈനിൽ എവിടെയോ ആയിരിക്കും ഐ വൺ ത്രീ അപ്പം രണ്ട് ലൈനും കൂട്ടിമുട്ടി ആ പോയിന്റാണ് ഐ വൺ ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് ഐ വൺ ത്രീ കിട്ടി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ ടു ഫോർ ആണ് അതിനിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ടു ത്രീയും ഐ ടു ത്രീയും ഐ ഫോർ ത്രീയും ഐ ടു ഫോറും ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കണം അതായത് ടു ത്രീയും ത്രീ ഫോറും ടു ഫോറും ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കണം നമുക്ക് നോക്കുക ടു ത്രീയുടെയും ത്രീ ഫോറിൻ്റെയും ലൈൻ അറിയാം അപ്പം ഈ ലൈനിൽ എവിടെയോ ആയിരിക്കും എന്ത് ഐ ടു ഫോർ അപ്പം നമ്മൾ ആ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ ഫോറും ഫോർ ടുവും വൺ ത്രീയും ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും ഈ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് വൺ ടുവും ടു ഫോറും വൺ ഫോറും ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം വൺ ടുവും വൺ ഫോറും അറിയാം അതായത് വൺ ടുവും വൺ ഫോറും അറിയാം അപ്പം ആ ലൈനിൽ എവിടെയോ ആയിരിക്കണമല്ലോ ടു ഫോർ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റാണ് ഐ ടു ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഐ ടു ഫോറും കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ആറ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിയാൽ മതി കന്നഡീസ് സീറം പ്രകാരം ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആ ലൈനിൽ എവിടെയോ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും ആ ലൈനിൽ എവിടെയോ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ലൈന് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഐ ടു ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒമേഗ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പോയിൻ്റ് ബി കാണുവാൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കാണുവാൻ അപ്പം ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ലിങ്ക് ടൂവിലെ ഒരു ലിങ്ക് ടൂവിലെ ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അസ്യൂം ബി ഈസ് അസ്യൂം ബി ഈസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ലിങ്ക് ടു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ലിങ്ക് ടു ലിങ്ക് ടൂവിലെ ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് ബി അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പോയിൻ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്ക് ടൂവിൻ്റെ വെലോ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ലിങ്ക് ടൂവിൻ്റെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ഇനി ഇത് കറങ്ങുന്ന എങ്ങനെ നോക്കുക ഈ എ സെൻറ്ററാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ലിങ്ക് ബി അതായത് ലിങ്ക് ടു കറങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നത് എ സെൻറ്ററാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഐ വൺ ടു മുതൽ ഐ ടു ത്രീ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഐ വൺ ടു ടു ഐ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വി ബി കാണുന്നത് അപ്പോൾ വി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി നമ്മളെന്താ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ബി ഇസ് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ലിങ്ക് ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പോയിൻ്റ് ബി ലിങ്ക് ടു കറങ്ങുന്നത് എ സെൻറ്ററാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഐ വൺ ടു മുതൽ ഐ ടു ത്രീ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ബി ഈസ് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ലിങ്ക് ത്രീ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്ക് ത്രീയിലൊരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് ലിങ്ക് ടൂലെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ലിങ്ക് ത്രീയിലൊരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ബി അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം വി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ത്രീയുടെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ലിങ്ക് ത്രീ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐ വൺ ത്രീ സെൻറ്ററാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയ സെൻറ്ററാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ലിങ്ക് ബി എന്ന് പറയുന
ഐ ടു വൺ ത്രീ ടു ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആർ എച്ച് എസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ആർ എച്ച് എസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിന് ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇക്വേറ്റ് ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു കാരണം എൽ എച്ച് എസ് സെയിം ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഒമേഗ ത്രീ ബൈ ഒമേഗ ടു ഇ സിക്കൾ ടു ഒമേഗ ത്രീ ബൈ ഒമേഗ ടു ഇ സിക്കൾ ടു ഐ വൺ ടു ടു ഐ ടു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ വൺ ത്രീ ടു ഐ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഐ വൺ ടു മുതൽ ഐ ടു ത്രീ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾ വരച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കാരണം എ ബിയുടെ ലെങ്ത് ആണ് എ ബിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ വൺ ത്രീ മുതൽ ഐ ടു ത്രീ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കെയിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും അതിപ്പോൾ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇത് വരച്ചാലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ത്രീ ബൈ ഒമേഗ ടുവിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒമേഗ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്ക് ടുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ ലിങ്ക് ടു അപ്പോൾ ഒമേഗ ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോക്കുക ഒമേഗ ടു അറിയാമെങ്കിൽ ഒമേഗ ത്രീ ഇ സി ഇക്വൽ ടു ഒമേഗ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലിങ്ക് ത്രീ ഒമേഗ ബി സി ആണല്ലോ ബി സിയുടെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതായത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്ര ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഒമേഗ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കുക അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു